父王给你们出的第一道题就是：谁能最先想出办法修复，谁就是我们冰族新一届的冰王。冰晶是由冰河所生，父王是想拿冰河来培养出新的六眼冰晶。红莲即将绽放，双星终会汇聚，命运的转轮已经开始，请你耐心的等待。只要自由不爱上仙河。那结局就不会这么悲伤了。卡索，谁？雨露，你怎么会在这儿？有人要毁掉你的冰河，他往那边去了，我去追他。等等，你怎么受伤了？没关系。李洛，我不许你走。你们两个去看看。是是。走吧，进去给你擦点药。莲妃，你们乱哄哄的在找什么？守信使者说看到一个宫女擅自闯入黑色之城，我们正在巡逻。我没看到什么宫女。属下明白，走。又是那个守信使者。算了。就算是毁了冰河，卡索还能再养出一个。除非卡索死了。是谁？冰河怎么样了？没事，我看过了。别动，疼吗？我之前派传声音去给你传话，你都没有回我。我还以为你再不理我了呢，李洛。上次在冰原上，我伤了你。那不是你，是剑灵，跟你没有关系。对不起。没关系。你看，我现在不是好好的吗？对了，听说。喂养冰河需要以血为食，所以我就帮你准备了一些凡间的补血偏方。虽然说神界也有很多独特的药材
，但是多准备一些总是好的，对吧？谢谢，卡索，你以后要好好照顾自己。你怎么了？为什么突然说这样的话？你是要去哪儿吗？是不是父王跟你说了些什么？没有，是我要回凡界。嗯，之前火族肆虐三界，有很多地方需要人手帮忙，所以，兵王就派我们守界使者前去支援。那，你要去多久？应该。应该很快就会回来了吧？之前我在湖畔跟你说的那些话，都是我的真心话。卡索，不管我人在哪里，你都不要一个人躲起来，不要让我找不到你。你能答应我吗？仙官，今天怎么又做了一个在花园玩的梦啊？没办法，白天下了雨，又不能出去玩了，只好日有所思，夜有所梦了。我们家新鬼是最乖的。哼，我上次让你查的事情，查的怎么样了？都查好了，要看看吗？嗯。这是兵符的。这是火族的幻术，这是凡界使用内力发展的方式，还有这个是千灵聚落，还有这几种，这些都不是我想看到的结印，是不是？还有最后一种。没错，就是这种。这是哪一族的幻术啊？这是我从古书上瞎看来的，是一种已经消失了很久的神族，叫冰焰族。冰焰族？嗯，古书上说，冰焰族已经消失了一万多年，怎么可能还会有人用这种幻术呢？你是不是看错了，老哥？我也很希望是我看错了。这到底是怎么回事？黎洛很有心呀。这几味药材若是跟神界的仙药结合在一起，一定能发挥更大的功效。卡索，你找到一位忠实的好下属。母后，我没把黎洛当下属，他是我的好朋友。卡索，我知道你对黎洛有好感，你们毕竟一起出生入死。但是，你有没有想过，你们毕竟不是同一世界的人，即使能够相处一时，也不能一起走完一世。你们俩真的不适合。这什么东西啊？原来他还留着。李洛的东西。母后，我要出城。去找李洛吗？是的，卡索
，我的话你没有听明白吗？你们俩不会有结果的。母后，明知道任雪城的樱花开了还会谢，但你会命令他永远不开，永远错过那最灿烂的一刻吗？雪燕吗？真的没有。雪燕本来就是神界的灵兽，她只是想在神界多待一阵子，最后一定会回来找你的。嗯。还什么神界的灵兽？人都要走了，还到处乱跑。亏你还对她那么好。好辛苦啊！你特地带它来给我。除了雪燕，你还忘了这个？还给我，还给我！到凡界再还给你。你要跟我去凡界，这怎么行？为什么不行？走。嗯哎李露，你干嘛？城带这么多神界的鱼来干嘛呀？你不是说想卖鱼吗？我想试试看。啊！来呀，快来看看吧，漂亮的神仙鱼，一条可以养十年，快来买吧。来看，你笑什么？一条鱼可以养十年啊！真的，神仙鱼可好养了。那时候我和云空氏。就在花园的池塘里面养神仙鱼，一养就养了十年。卖还不错，鱼怎么卖啊？哎，老板，你这么不食人间烟火，怎么在凡界做生意啊？凡人买鱼是煮来吃的，谁会有心思养它那么久？谁跟你买鱼谁不亏大了？神仙鱼是拿来吃的吗？我没吃过。那，那我们应该怎么卖呢？看我的
。这不是你平常爱吃的烤鱼吧？新鲜的鱼这么做最好吃了。哎，大婶，大婶，快来尝一尝吧！神界的鱼平时可是吃不到的。卖还不够，你怎么卖啊？新鲜吗？真好吃！哎呀，大伙都过来尝尝，大家过来尝一尝神界的鱼，好吃吧？真好吃，天宇吧？卖货喽！卖货喽！卖货喽！大家来买束花吧！这位小兄弟，姑娘公子，买束花吧。这些花我全要了，谢谢公子，谢谢公子。这些花看起来不怎么好吃，你如果肚子饿的话，我去给你摘更好吃的冰花吧。我不饿。那你买这些花干什么呀？送给你。再试试看不同地方的雪花吧。火族幻术。阴空室，寿刚，你为什么会在这里？带我下去。带你下去？为什么要带你下去？看你这样子，把我抓到这儿的一定不是你。我告诉你，我父王已经准备再度攻打任学城了。只要你放我走。我可以劝父王暂时不要攻打冰族，怎么样？你是在跟我开玩笑吗？就目前的情况来看，我们冰族没有攻打你们火族，就算你们幸运了吧？<笑>我拜托你，放我走吧。可以。那我们快走吧，不是现在。你想要交换条件？当然，我要你教我火族幻术。不可能。那好，你就在这待着吧。不是我不教你，你是冰族的王子。根本不可能学会火族的幻术，学不学得成那是我自己的事，你教还是不教？我教就是了，但是教完你要立刻放我走。在想什么呢？我在想，从小到大，手里拿的不是弓就是箭，从来没有收到过这么一大束花。你不开心吗？开心呀。我只是觉得，是不是霸占了你的晚餐啊？你饿吗？要不然你先吃几斗吧。
Hm? <lacht> 你什么时候回神界啊？日出之前，这么快？我的意思是说，这花凋谢的这么快，太可惜了。花谢是为了再开，离别是为了重逢。如果我们必须过很久才能再相见。我想把今天变成愿意耐心等待你的理由。那坚决，我要先回去了。你想要交换条件？当然，我要你将我火族幻术。不可能。那好，你就在这待着吧。不是我不教你，你是冰族的王子，根本不可能学会火族的幻术。会是这个样子。你别送了，秦楚他们会找你的。我有雪雁，等会儿赶上他们就可以了。
我长大了，他在这儿。告诉我，你不能死，你绝对不能死，你听到没有？发生这样的事情，是谁让卡索去凡界的？是我，我阻止不了他。我听黎洛说，好像有一团黑雾袭击了他们，卡索就是被这团黑雾给推下山坡的。我总觉得，有一股力量想要暗杀卡索，就像杀了我其他孩子一样。我，冰族有内鬼。一定要追查到底。这件事情，我心里自有分寸。李洛没有尽到保护你的责任，已经被我赶出任雪城了。你以后别再见他了。母后，不是李洛的错，是那团黑雾，他一直跟着我，不关李洛的事。如果不是因为李洛，你会去凡界吗？好了，你母亲说的没错，你需要安心的休养，什么事都别想了。拿走吧，我不冷。卡索王子受伤不是你的错。拿走。要不你就给我披着，否则我就跟你一起跪着。要不然，我就把你打晕，带回首届使者帐营。是王子。卡索怎么样了？李洛。我哥他已经醒了，不过受了一点伤。你放心吧，现在黄拓在照顾他。你起来吧。我要跪倒，直到王原谅我为止。我就是来传达父王的命令。守戒使者接令。奉兵王之命，守戒使者黎洛，玩忽职守，派你去北境驻守，明日启程。
以后你看不到黎洛洛，你会不会很难过呀？你为什么这么说？为什么我会看不到黎洛？黎洛是不是出什么事了？我，我还是告诉你吧。你的父王下令，让黎洛明天去北境之地。什么？北境之地？嗯。那不是要黎洛的命吗？我得。卡索。我得赶紧去救。卡索。黄土，你快看看他呀！卡索，黄土，不管你用什么办法，一定要让我站起来，我要去见父王。你先回去吧，这有我。雷洛明天就要走了，可怜的卡索，你要是看不到雷洛，那该多伤心呢、啊！不，我不想看到你伤心。要见兵王兵后。抱歉，兵王兵后已经休息，不便打扰，请公主回去吧。我现在就要见他们，不然来不及了。抱歉，真的不行。啊！拜托你们了，带我见他吧。圣尊，你在这干什么呢？这成何体统？圣尊，黎洛被罚去北境之地，太可怜了。你帮我一起求兵王收回成命吧，圣尊，我求求你了。傻孩子，黎洛是你的情敌，他不回来，岂不是对你好？我是妒忌黎洛，但黎洛为了卡索。多次救他的性命，他对卡索有恩，就是对我有恩呢。我不能见死不救。你到底想不想嫁给卡索了？我当然想。这样就好了。黎洛是你的情敌，你对他仁慈，就是对自己残忍。可是，好了，别再说了。你跟卡索的婚姻不是你一个人的幸福，还关乎到人鱼族的利益。既然上天都助你一把，你就别管黎洛的下场，把心思花在卡索身上，将他的心抢回来谢我干嘛？我什么都帮不了你，就只能帮你到这儿了。但你要记得，你的伤还没有痊愈。哎，月神。月神，你怎么也来了
，难道你也要找王？最有资格请王收回成命的只有卡索，而我们只能做一些让黎洛开心的事情。哎，卡索王子到！卡索王子，父王。我不是让你在床上躺着的吗，父王？我知道，从小到大您都特别关心我。这次，我希望您能够放过李洛。我不是已经放过他了吗？什么？这也能叫放过他？父王，你也知道，北京那里没有任何生命的气息。连神都受不了，更何况她只是一个凡间的女子。还请父王收回成命。卡索王子，这是王和我的共同决定。为了兵族的未来，这是不会改变的。这是你们共同的决定。失望了。当我们兵族遭受战争灾难的时候，是谁拼了命在保卫我们兵族？你们怎么可以这样对待黎洛？你们这样忘恩负义、残忍的对待一个弱女子，这跟火族有什么区别？够了，父王。给我带下去！是父王，你不能这么对黎洛。父王，父王，父王，王，您别难过。卡索王子将来一定会知道您这么做的原因，都是为了他，为了兵族。着。
再多也不过是旅程，只是不舍。卡索是我的儿子，他必须听我的命令。您别逼着我们背叛你。你的存在已经是对我的背叛。你真的这么想？早知今日，当初我真不应该把你留在任雪城